ഹായ് ഇന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാലോ നമ്മൾ കുറെ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ നമുക്ക് അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് നമുക്കൊരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആക്ട് ഗീവ്സ് റൈസ് ടു സിറ്റിസൻസ് ടു ഫയൽ കേസസ് അഗൻസ്റ്റ് വയലേഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് നോംസ് എൻവയോൺമെന്റ് നോംസ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് വയലേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെതിരായിട്ട് നമുക്ക് പരാതി കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എൻവയോൺമെന്റൽ നോംസ് ആണ് അത് ഏതായിരിക്കും എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഉണ്ട് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് ഉണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് ഉണ്ട് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് അതിൽ ഏതായിരിക്കും വരിക എയർ പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പറയുമ്പോൾ വാട്ടറിന്റെ കാര്യം മാത്രം അല്ലെ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഇത് എല്ലാം കൂടി ചേരുന്നതാണ് എൻവയോൺമെന്റ് വരിക അപ്പോ ഏത് ആക്ടിലായിരിക്കും എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേസസ് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കറിയാം നേരത്തെ അതായത് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് ഒക്കെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ ഉള്ളതാണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫോറിൽ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ടു അപ്പോ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് എയറും വാട്ടറും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഈ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡിനെ പറ്റി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് നടക്കുന്ന ഒരു ഡിസംബർ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ യൂണിയൻ കാർബൈഡിന്റെ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് മീതേൽ ഐസോ സൈനൈഡ് അത് പുറത്തേക്ക് വരികയും ലീക്കായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരികയും ഒരുപാട് പേര് മരിക്കാനും കാരണമായി മരിക്കുക മാത്രല്ല ഇപ്പോഴും അതിന്റെ എഫക്ട്സ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരിലും അതേപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെന്റിലും ഉണ്ട് അത് ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് മോശമായി പോയി പൊലൂട്ടഡ് ആയി പോയി അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ശേഷമാണ് എൻവയോൺമെന്റിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ആക്ട് വേണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഈ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടില് മൊത്തം ഇരുപത്തിയാറ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്തായിരുന്നു ഇംപ്ലിമെന്റ് ഡിസിഷൻസ് ഓഫ് യു എൻ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ് യു എൻ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ് അതിലെടുത്ത ഡിസിഷൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് വരുന്നത് ഇതൊരു അംബർല ലെജിസ്ലേഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്നുള്ള പ്രസന്റേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പോയിന്റ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എൻവയോൺമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആക്ട് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ്ലി മെൻഷൻ നോക്കാം എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം കറക്റ്റ് ആണ് ഇയർ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് അത് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ടു തന്നെയാണ് അതും കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി വാട്ടർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഇയർ കറക്റ്റ് ആണോ അതേപോലെ തന്നെ എയർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫോർ തിരിച്ചല്ലേ ശരിക്കും നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് എന്തുള്ളത് എയർ ആക്ട് വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫോറിലാണ് വാട്ടർ ആക്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണ് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു മാത്രം ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും കറക്റ്റ്ലി മെൻഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഓപ്ഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു അത് എ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇയർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക
വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ ടു തൗസൻഡ് ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെയാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് നോയ്സിനെ ഒരു പൊല്യൂറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എയർ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നോയ്സ് ഒരു പൊല്യൂറ്റൻ്റ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏതിലാണ് ഏത് വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് അപ്പോ ഏകദേശം ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ ആക്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇയർ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ദ വാട്ടർ ആക്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഓരോ ആക്ടിലും വാട്ടർ ആക്ട് ആവട്ടെ എയർ ആക്ട് ആവട്ടെ എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ വാട്ടർ ആക്ടില് എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫൈവ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും വരിക എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടി ഓർത്തിരിക്കാം മൊത്തത്തിൽ അറുപത്തിനാല് സെക്ഷൻസും ഉണ്ട് വാട്ടർ ആക്ടിൽ വാട്ടർ ആക്ട് ഏത് വർഷമായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സും സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെക്ഷൻസും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ആർ ഗിവൺ അണ്ടർ ഏത് സെക്ഷനിലാണ് സെൻട്രൽ ബോർഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്നത് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻഡ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ ഓപ്ഷൻ വൺ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വരിക അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് എന്താ ഓർമ്മയുണ്ടോ സെൻട്രൽ ബോർഡിന്റെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ആക്ടിലും അതേപോലെ എയർ ആക്ടിലും തന്നിട്ടുണ്ട് അതില് എന്തൊക്കെയാ നേഷൻ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് സംഘടിപ്പിക്കുക മാസ് മീഡിയ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാംസ് വരിക ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക മെമ്പേഴ്സിനും അതേപോലെ തന്നെ ഓഫീഷ്യൽസിനും പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനെയും അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക ഈ പൊല്യൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം താഴെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് തരും ഇതിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസിൽ വരാത്തത് ഏത് അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു തവണ എങ്കിലും മിനിമം വായിച്ചു വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ആർ ഗിവൺ അണ്ടർ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ബോർഡിന്റെ പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ ആയിരിക്കും വരിക സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ബോർഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുക അതേപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക ക്യാമ്പയിൻസ് ഒക്കെ നടത്തുക പിന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് അവർക്കും ഫംഗ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ ലബോറട്ടറീസ് അനാലിസിസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ എയർ ആക്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് എയർ ആക്ടില് എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയോ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് സെവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എത്ര സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സെക്ഷൻസ് ഓക്കെ സെവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സെക്ഷൻസും ആണ് എയർ ആക്ട് എയർ ആക്ട് വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ആണ് അപ്പോ ആ ഒരു സമയത്ത് നോയ്സിനെ ഒരു പൊലൂട്ടൻ്റെ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് നോയ്സിനെ നമ്മൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അമൻമെന്റ് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നോയ്സിനെ ഒരു പൊലൂട്ടൻ്റെ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഹാസ് ബിൻ ഇൻസെർഡ് ആസ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദി എയർ ആക്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് തവണ ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഏതാ ഓപ്ഷൻ വരിക നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് എയർ ആക്ട് വരുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ നോയ്സിനെ ഒരു പൊലൂട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു അമൻമെന്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ വന്നത് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ നോയ്സ് ആസ് എ പൊലൂട്ടൻ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ടു എ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് എൻവയോൺമെന്റ് റെഫേഴ്സ് ടു
ini next one which of the first international conference for environment and matters relating to environmental protection and organized mainly to protect the mother earth from spoliation it was added to one or the international conference for environment that is it കണ്ണു അടച്ചിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഏതാ ഇതിന്റെ ഈ ഇറക്കം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ടൂ തൗസൻഡ് ടൂവിലുള്ളത് ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂവിലുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹോം കോൺഫറൻസ് പല പല തവണയായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വാട്ടർ ആക്ടും എയർ ആക്ടും അതേപോലെ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടും ഒക്കെ വരാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ യു എൻ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് ഹോമിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടൂവിൽ നടന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിലെടുത്ത് ഡിസിഷൻസ് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആക്ട് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം വന്ന കോൺഫറൻസ് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു കണ്ണു അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റും ആദ്യം വന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഹോം കോൺഫറൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് സെക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ഡീൽ വിത്ത് ദ വേക്കൻസി ഇൻ ബോർഡ് നോട്ട് ടു ഇൻവാലിഡേറ്റ് ആക്ട്സ് ഓർ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഏതായിരിക്കും ആ ഇതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ സെക്ഷൻസും ഒരു തവണയെങ്കിലും മിനിമം വായിച്ചിരിക്കണം സെക്ഷൻ ലെവൻ ആണ് ഓപ്ഷനിൽ വരാ ഓപ്ഷൻ ഡി സെക്ഷൻ ലെവനിലാണ് വാട്ടർ ആക്ടിന്റെ ഇതിൽ ഇത് പറയുന്നത് വേക്കൻസി ഇൻ ബോർഡ് നോട്ട് ടു ഇൻവാലിഡേറ്റ് ആക്ട്സ് ഓർ പ്രൊസീഡിങ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പവർ ടു ടേക്ക് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ടു ബി ഫോളോഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ ദേ വിത്ത് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ഡാഷ് ഓഫ് വാട്ടർ ആക്ട് നയൻറ്റി സെവൻ ഫോർ ഒരിടത്ത് പോയിട്ട് സാമ്പിൾ എടുക്കാനും പിന്നെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് ഏത് സെക്ഷനാണ് ഏത് സെക്ഷനിലായിരിക്കും സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു സെക്ഷൻ ട്വന്റി വൺ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ത്രീ എഫ്ലുവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫ്ലുവന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വാട്ടർ ആക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോ എന്തായിരിക്കും സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി വൺ ആൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ സെക്ഷൻ ട്വന്റി വൺ ഓഫ് വാട്ടർ ആക്ട് നയൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫോർ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെന്നിട്ട് അതായത് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ആവട്ടെ ആ ഓഫീഷ്യൽസിന് പോയിട്ട് സാമ്പിൾസ് എടുക്കാനുള്ള പവർ ഉണ്ട് അവര് തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒഫൻസ് ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ സാമ്പിൾസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സീൽ ചെയ്തിട്ട് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന ഒഫീഷ്യലും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒക്യുപ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഒക്യുപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഇൻചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ആള് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അത് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ലാബിലേക്ക് അയക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ലാബിൽ ഒരു അനലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് അയാള് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും ആ റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അതല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒക്യുപ്പയറിനും ഒരു കോപ്പി കൊടുക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊസീഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാട്ടർ ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പീലിന് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് സെക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ഡീൽസ് വിത്ത് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് സർവീസ് ഓഫ് മെമ്പർ ഒരു മെമ്പറിന്റെ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കാലാവധി എത്ര കാലമാണ് അതൊക്കെ പറയുന്നത് ഏത് സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ സെവൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ സെക്ഷൻ ഫോർ സെക്ഷൻ ഫൈവ് ആൻഡ് സെക്ഷൻ നയൻ ഏതായിരിക്കും സെക്ഷൻ ഫൈവിലാണ് പറയുന്നത് കാലാവധി മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് റിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെമ്പർ ആണ് റിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും റെസിഗ്നേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോ ചെയർമാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആൾക്ക് വേണം സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിലെ ഗവൺമെന്റിനായിരിക്കും സെൻട്രൽ ബോർഡിലാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനായിരിക്കും റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കുക ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് അയാളുടെ കാലാവധി വരിക മെമ്പേഴ്സിന്റെ നെക്സ്റ്റ് വൺ Restrictions on the use of certain industrial plants is provided in section dash of air act. What is the section? Section 24, 22, 21. What is the section? Air act in section 21. Lana Restriction on the use of certain industrial plants. Next. Section 12 of air act 1981 deals with. In section 12 will end up. Or main down. Temporary association of persons with the board. for a particular purpose meeting of board power of entry and inspection up
ഓക്കെ ടെമ്പററി ആയിട്ടൊരു പേഴ്സൺ എടുക്കും ടെമ്പററി പേഴ്സൺ അയാൾക്ക് ഈ ബോർഡിൽ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീറ്റിംഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വോട്ട് ആ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ അയാൾ ഒരു മെമ്പർ അല്ല ജസ്റ്റ് ടെമ്പററി പേഴ്സൺ മെമ്പറും അല്ല ടെമ്പറി ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് വേണ്ട സാലറി അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പേയ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും നോർമൽ ആസ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ വോട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെമ്പർ ആയിട്ടൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ സെക്ഷൻ ട്വൽവ് പറയുന്നത് ടെമ്പററി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ബോർഡ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പേർപ്പസ് ഇനി സെക്ഷൻ ടെൻ എന്താണ് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് പവർ ടു ഗീവ് ഡയറക്ഷൻസ് മീറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് അനാലിസിസ് സെക്ഷൻ ടെന്നില് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ എയർ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ ടെന്നിൽ പറയുന്നത് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ബോർഡ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ നടത്തിയിരിക്കണം അതായത് മൂന്ന് മാസം ത്രീ മന്ത്സിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇവർ വൺ സിൻ എവറി ത്രീ മന്ത്സ് ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം വെറുതെ മീറ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സി പി സി ബി ഏതാണോ ആരാണോ മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നത് അവര് അതിന്റെ ഹയർ അതോറിറ്റിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൊറേ ഇന്റർസെക്ഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കുക താങ്ക് യു